So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Samir Jackson von Android TV und ich bin hier spät in der Nacht bei Lenovo und Motorola. Und zu sehen gab es, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, die Moto 360, wie schon angekündigt, im Grunde genommen in drei unterschiedlichen Variationen, nämlich zwei Herrenvarianten, eine mit 46 mm Durchmesser, eine mit 42 mm Durchmesser und eine 42 mm im Durchmesser Damenvariante. Die Damenvariante unterscheidet sich dadurch, dass sie eine etwas andere ähm, Aufnahme hier hat für das für das Armband, wobei ich jetzt hier gerade mal sagen würde, wir haben hier glaube ich sogar eine Damenvariante, aber so ganz sicher bin ich mir hier auch nicht. Ich kann auch noch nicht so ganz so viel zu den Specs sagen, da hier auf der Pressekonferenz nicht allzu viel darüber bekannt gegeben wurde. Trotz alledem will ich mal zumindest, was hier so allgemein bekannt ist, euch zum Besten geben und mal ganz kurz die Uhr von allen Seiten zeigen. Ich mache die mal entsprechend an. Wir haben also, ich habe hier mal eben die andere Moto dazu auch mal im Vergleich, dass ihr sie mal so ein bisschen größenmäßig auch gesehen habt und vielleicht auch schon die unterschiedlichen Aufnahmen. Es ist also auch so, dass jetzt hier, das kann man nicht so ganz deutlich sehen, ähm, es eine schnelle Möglichkeit gibt, die, das Armband zu wechseln, wobei das hier tatsächlich nun doch die Damenuhr zu sein scheint, weil das dieser Verschluss also hier entsprechend nicht zu sehen ist so wie er dann eben angekündigt wurde. Also ich habe das schon angedeutet, es gibt die also in äh, drei verschiedenen Variationen, nämlich zweimal eine Herrenvariante und einmal eine Damenvariante. Und äh, von der Auflösung her haben wir also 360 mal 330 P -P äh, Pixel mit, 206, mit 263 PPI. So, jetzt haben wir es aber. Ähm, natürlich gibt es ja auch wieder unterschiedliche Watchfaces, die vorinstalliert sind. Äh, Ganz interessant, wartet mal, ich habe mal hier gerade die andere Uhr, da kann ich die gerade mal eben zeigen, damit ihr das mal seht. Hier seht ihr, da könnt ihr also einfach nur mit diesem kleinen Nuppel hier den zur Seite ziehen und dann könnt ihr also die Armbänder relativ schnell und geschmeidig wechseln. Ja? Also man braucht einfach nur das hier runterziehen und schon ist das weg. Das ist jetzt hier übrigens auch ein Damenmodell, also ich scheine hier nur zwei Damenmodelle zu haben. Gut, bleiben wir mal bei der Uhr. Ich gehe mal noch so ein bisschen durch die durch die ähm, technischen Daten der Uhr, damit wir das mal gesehen haben. Das läuft ja hier hervorragend, about, so, da können wir was sehen. Moto360 nennt die sich also auch, soweit ich gehört habe, einfach nur Second Gen, also Second Generation, wie das auch schon bei dem Moto X, dem Moto X Play, Moto X Style und Moto G schon gemacht wurde. Da wurde, also an dieser Namensgebung hält man weiterhin fest. Sehen wir hier noch irgendwas Interessantes? Äh, Batteriesystem-Updates, ja, das wird hier wohl kaum der Fall sein. Äh, lasst mich hier nochmal durchschauen. Screen Lock, okay, das ist eher Android Wear. Ihr seht also Android Wear auch hier wieder vorinstalliert. Ähm, schauen wir mal, ob ihr irgendwas. Oh, ich bin die ganze Zeit nicht in der Kamera. Ob hier irgendwas an Apps neu ist, was ihr noch nicht kennt. Das MyFord Mobile, okay? Also hier gibt es anscheinend irgendwie eine App, womit man sein Auto mit connecten kann. Tooles sagt mir jetzt so erstmal auch nichts. Ups. Na, jetzt will er gar nicht. Okay, ja, was gibt es noch zu, zu sagen? Vielleicht was für eine CPU in dem Gerät drin ist. Wir haben also, das war ja die ganze Zeit noch ein bisschen unklar. Wir haben ja also eine Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core-CPU, die mit 1,2 GHz getaktet ist. Wir haben äh, 4 GB RAM und wir haben 512, äh, 4 GB Speicher. So, Entschuldigung, ist schon ein bisschen spät heute, sorry. Und 512 MB RAM. So, jetzt haben wir das also. Vielleicht noch äh, die große Herrenuhr hat 400 mAh Akku und die kleine Herrenuhr hat 300 Stunden starken Akku. So. Was gibt es vielleicht noch zu wissen? Ja, hier unten der Flat Tire ist nach wie vor geblieben. Ich zeige noch mal ganz kurz im Vergleich dazu meine Uhr. Das sieht man jetzt nicht so deutlich, weil jetzt hier schon der, das Nachtding zu sehen ist. Ja, also dieser Helligkeitssensor, der ist wie gesagt nach wie vor geblieben, aber es sieht so ein bisschen aus, als wenn er ein klein wenig, klein wenig kleiner geworden ist. Ich glaube, das ist grammatikalisch nicht ganz so richtig, aber... Äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber es kann auch daran liegen, dass jetzt einfach auch das hier das kleinere Modell ist. 
Äh, ja, im Grunde genommen habe ich vom Prinzip erstmal alles gesagt, außer vielleicht noch den Preis. Die Uhr soll 299 Euro kosten und wird ab Oktober auch bei uns in Europa im Handel sein. Es wird nochmal eine separate Internetseite dazu geben, wodurch man die sich dann entsprechend im Motomaker nochmal stylen kann mit den unterschiedlichen Armbändern, die unterschiedlichen Größen, als auch die unterschiedlich. Ich greife mal eben hier so rüber. Ich weiß nicht, ob das Kabel soweit reicht. Ja, ich habe hier, das dürfte jetzt eigentlich das Herrenmodell sein. Da seht ihr also schon hier mit dem Gliederarmband. Äh, ja, leider auch nicht an. Schade. Okay, aber habt ihr einfach mal jetzt auch die andere Größe gesehen? Ah, hier. Schaut mal. Hier habe ich jetzt die große Herrengröße. Ja, yeah, prima. Das Kabel reicht gerade so. Das ist jetzt hier tatsächlich das große. Und in dem Vergleich könnt ihr gerade mal sehen, also äh, die beiden Uhren, dass sie also auch entsprechend gleich sind. Und hier können wir gerade nochmal das Flat Tire gucken, dass ihr das also auch gesehen habt. Ne? Also insofern äh, waren das also schon mal die entsprechenden Uhren und die Daten, die ich euch gerne zeigen wollte. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie runter in die Kommentare. Android Wear ist klar, da habt ihr gesehen, ist drauf installiert. Und äh, ich hoffe, die ersten Fragen habe ich erstmal beantwortet. Äh, Hart Herzfrequenzsensor ist natürlich auch mit bei. Ich denke, es brauche ich nicht extra sagen. IP67 habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. In diesem Sinne war es das erstmal hier völlig chaotisch hinter den Bühnen von der Motorola Event und dem Lenovo kombiniert. Euer Matt Jackson von Android TV. Morgen gibt es ein Interview. Da gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf die Geräte ein. Ne? In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.